，盐乃百味之首，商业利润极高，关乎国计民生。皇上授予管盐的盐道及盐商绝对的垄断权，权力的过度集中，让许多人官盐私卖。深受宫廷喜爱的山东即墨海盐，进京的盐路受到阻塞。盐道官员赵碧臣难辞其咎。皇上明知赵碧臣与此案有瓜葛，却下旨命他为钦差大臣，赴山东即墨巡盐。这葫芦里卖的什么药呢？圣意。难料啊，大人。嗯。爷，您的事都办妥了。那三千担盐都出手了，都出手了。听说是即墨的盐，江淮的盐商都抢着要呢。<笑>我给你的盐也没留下什么痕迹吧？神不知鬼不觉。啊，那你就先回去吧，估计我的府里也该有客人了。<笑>混账东西，该下来了！哎呀，出了午门就跟上我了啊！我还没进家门呢，就已经上了我的房梁了，够麻利的啊！跟爷说说，你是哪路货色？啊？嚯！大名鼎鼎的京城大盗黄三彪子，这么说话不大雅观。冲你是黄三彪子，我就不能慢待了你。来。走路。哎呀！黄三彪子，拜见祖师爷。哼，谁是你的祖师爷呀？甭跟我套近乎，黄三彪子。你知道我是谁？你知道我是干什么的吗？老爷，你这桌上有皇上的圣旨，说明你是皇上身边的重臣干将。哎，这桌上还有迷香，说明你是
久居江湖的世外高人。嘿嘿嘿，这合在一起呀、啊，你就是庙堂得意，马蹄疾，江湖风雨，任呼唤。嘿嘿嘿，一句话，黑白通吃啊！<笑>你这小嘴巴巴的，挺能白活。嗯，这样吧，跟我出趟远门，替我去取件东西。呃，这，老爷，不是我服你的面子啊，我这打小在这皇城根里啊，天子脚下，吃鱼鱼味，吃肉肉味。你说，这冷不丁的让我换个地儿。真是怕水土不服啊！那好吧，你走吧，就当咱俩没见过面。哎，谢谢老爷。老爷，以后再有用得着我黄三彪子的地方，你只管言语。你知道在哪能找得着我？告辞。等等。拿去。哟，老爷，你这是给自己买副好的棺材，剩下的留着发丧。老爷，你这是哪出啊？哎呀，我给你解了烟毒，可我又给你种上了蛊毒啊！这个毒一种上。一个月之后才能解，啊，没有解药，一个月之后你将浑身溃烂，最终化成一滩脓血。老爷，老爷，我没招你，没惹你，你不能对我下这种狠手啊！你，一个月之后咱俩就见不着了，就此别过。老爷，你说，咱去哪儿？啊？何时动身？去山东。这场暴风雨，怕是有人要遭难了。被你说中了。这场暴风雨是有户人家遭了大难。谁呀、啊？孟纯德，孟老先生家。我知道了，他家的晒盐池。嗯，全毁了。刚才看见他爷俩从盐场回来，失魂落魄的样子，想劝他几句，也不知道说些什么好。你看见他们爷俩了？嗯。你见到孟若水了？是啊，我跟他没见过几面，但是我认得他，是一个文弱的书生，面色苍白。嗯，是的，他这个人呢，也是个读书人，不喜功名。当年和我一起进京赶考，到了京城之后，人就不见了，一直是两年以后才回来的。深居简出，认识他的人啊不多。天不助人啊！孟老先生晒盐，本是为天下苍生着想，没想到却遭此磨难。真是叫人心痛。道长，道长，道长，哎，这下雨天的，你在外面干什么呢？是啊，你干什么去了？学校屋顶的瓦碎了两块，本来想让你用草山盖一下，你倒好，一到干活的时候就不见人影了。我这干正事儿呢，干什么正事？你看看，这是县令让我给你的，一再嘱咐，让你和蒲先生务必到场。呃，叫什么什么什么赶集？不是赶集。是雅集，呃，道长，雅集是什么东西啊？雅集啊，就是说一帮文人啊，集在一起，相互之间切磋，写写诗，做做画，出出题，打打对儿什么的、哦。那我就知道了，就是一帮穷秀才、酸举人聚到一块儿，摇头晃脑，咬文嚼字，一句话，就是你酸我酸，大家酸，最后酸成一缸醋啊。对对对，我也觉得是这个意思。你说说看。我们这位知县武大人，都这会儿功夫了，还有这样的闲情雅致。哎，道长，你要是不想去，我替你去啊。你替我去雅集啊？啊，哎，吟诗作画我不行。
喝酒吃肉，我当魁首啊！哎，我碰到那个谁了，那个杨捕头，好家伙，他赶个驴车，买了一大堆好吃的，啊，什么酒啊、肉的。哎，你想想，秀才出对子，我不会怎么办？罚我喝酒呗。举人作诗，我不会怎么办？还罚我喝酒？酒过三巡，不罚酒了。走走走走，该罚我吃红烧鱼、红烧肉了。你别走啊！哎呀，哎呀，我找胡树林去。对，找这家伙去。这雨啊，说不定一会儿还要下，你就别走了，在这吃饭吧。好啊，我去做饭去。哎，那我跟你一块儿吧、啊，要吃一块儿吃，要做一块儿做。对，光吃不做是吃才，光做不吃是蠢才。走。哎哎，胡先生，姐。哎，小蘑菇，你怎么来了？慌慌张张的。有好事儿。县太爷啊，久仰你的大名，特地让我来邀请你，让你参加那个。呃，什么什么文人文人赶集，赶集，文人赶集，哎，那是卖什么的？不是赶集，是雅集，对吧？哎呀，甭管什么集了吧，就是县太爷招了一大帮文人墨客，嗯，大家一块儿吟诗作对啊，吃喝玩乐啥的。哎，吟诗作对你来，吃喝玩乐我上，这样你来就咱俩就啊，打遍寂寞无敌手啊！<笑>这几天连连下雨，<笑>可有很多民房全都漏雨了。县太爷不想民生疾苦，吃喝玩乐起来。太不应该了，我不去。哎，你这样多不好啊！啊，人家盛情邀请你，你这属于不给面子，说不定人家就是找你商量那个什么民生大事呢。找我商量民生大事啊？怎么可能？嗯，怎么不可能啊？你不是搜罗故事吗？那今天去的可都是寂寞有头有脸的人，说不定能给你提供好多好故事呢。蒲先生，嗯，我觉得你还是去吧。去吧去吧，咱们不是说好了一起吃饭的吗？嗯，没事儿，我找亲娘去。哎，哎，没事，有我呢，有机会。哎，走，哎，先跟我走啊！哎，坐坐坐坐。哎，好好好好。呃，咱们可以赋诗，也可以作对。哎呀，大人，我们哪敢跟你作对啊？作对子。哦哦哦，对。哦，要是对的不通，对的不讲究，那就得罚酒一杯了。哦，行行行行，好好好好好，那就请知县大人先来。哎，我先来。呃，白水泉边女子好，少女更妙。嗯，好，好，好，好，好。哎呀，哎呀，你可真是才高八斗啊！哎，这个这个，白水加在一起是个全字，女子念好，少女更妙。呃，也就是说呢，呃，在清泉旁边呢，有个女子亭亭玉立，这种意境已经够好的了吧？呃，要是有个少女就更妙了，对吧？<笑>你来，你来，台门闭塞，上下卡，一上就正。呃，还行。从平仄对仗上还算合乎规矩，不过这寓意嘛，有点差强人意呀。啊，我还有一讲，啊，是什么的？这个闭门财呀、啊，那是卡不住的。哎，这财进来以后呢，他就出不去。对对对对，对对对对对对反正算计过了，过了过了。老吧，我来，你来，老吧。李白，李太白，李太太白，李太太太白啊，这个好啊，好对呀、啊。李白，李太白是吧？这个讲究，这个讲究。我慢慢说说了啊，是张黑，张老黑。张姥姥嗨，张姥姥老嗨了。哎，张黑字老黑吗？哎呀，哎，这你就有所不知了啊！哎，我家那个仆人呐，呃，就叫张黑，他长得老黑了，哎，他姥姥啊，更黑。人家说李白那是名人，你说张黑他仆人，你这不讲究？不便瞎造，你喝一口，喝一口就好。嗯嗯嗯，倒上倒上。哎，他这是想喝酒了，哎，我们就陪他喝酒。呃，祝你呃，官运亨通啊，步步高升啊！来来来，都喝都喝，来来来。嗯，好，开始了啊！你妹，你小妹，你小小妹，你小小小妹，你娘，你娘娘，你娘娘娘，你娘娘娘娘。哎，什么了？什么老大？哎，喝喝喝喝。书生，书人生，书人人生，书人人人生
。哎呀，傅先生，来的正好，正缺你这个大才子来助兴了。<笑>我就说吧，哎哎，那个呃，蒲先生啊，十几丈外就能闻到诗词味儿，我小蘑菇几十里外。就能闻到韭菜香，哎呀，这一桌子。大人，一场暴风雨过后，白花花的盐都化成了水，盐民肯定遭了殃了。你们这是好兴致啊，还在这吟诗作对起来了。蒲先生，我一个小小的县令，只是管了一方人祸，管不了什么天灾啊，只能借着浇愁，解解忧罢了。哎呀，不管愁不愁啊，来来，咱先坐下吃饭啊！来来来来来，往往来往来，哎，坐这坐这，哎，坐这坐坐坐坐坐坐。哎，哎，哎呦，大人，大人，大人，来来来来来来来，慢点慢点，快坐快坐快坐。这这这这这这，别客气啊。呃，你没事吧？呃，我现在呢，出个上联啊。嗯。哎，听着，穷小子，穷途末路，穿三代。<笑>就这也叫学问啊？我也行。嗯嗯嗯。嗯，你来，嗯、哎，哎、副财主，为富不仁，害一方。嗯嗯嗯，这是好词儿，嗯嗯，好吃。老爷，齐活了。哎，老爷，怎么样？站起来！我今天花了半天的时间。查到了孟纯德家的住址，晚上你到他们家把眼影给我倒出来。眼影？嗯，不不，什么是眼影啊？蠢货，眼影就是朝廷允许买卖盐的经营证件，有一本书大小，蓝色封皮儿。哎，老爷，你要眼影干什么呀？多嘴，照做就是，哪来那么多废话？得嘞，老爷，这个解药你什么时候给我呀？哼，你帮我办好喽，我自然会给你。得嘞，听老爷的。诸位诸位，今天我是非常高兴啊！借助县太爷的宝地，我有感而发，赋诗一首。雨中崂山黑乎乎，嗯，我这个我会对啊，这个上头尖来，下头粗，错错错，是上头下头一般粗。若问这是为什么，只因雨中又有雾。<笑>这个不说不笑不热闹，这个玩笑开过了，这个赋诗对子也进行不少了。<笑>现在我提啊。我们请大文豪蒲书林先生给我们出个上联。好好好好好，蒲先生请，蒲先生请请请请请，那我就出个上联，大家听好了：一桌子佳肴，半坛子美酒，哪知民间疾苦啊！哎呀，蒲先生高人呐啊,啊！蒲先生悲天悯人的情怀，值得我等学习。佩服，佩服。大人，这么大一场暴雨，不知有多少房屋漏水，多少庄稼被淹，多少道路泥泞，多少桥梁坍塌。吴知县、吴大人，还有各位文人雅士，难道你们就不想想如何解救百姓于水火之中吗
，这个香果啊，这是有一粒，就一粒，一币，万事古难全，人生苦短，不可切磋，不必太过执着啊。呵呵呵，傅先生，我们还是吟诗作对。<笑>谁能对得上他的下联？你，嗯嗯嗯，我说你呢，啊，说你呢，说你呢，嗯嗯嗯嗯，对啊，对不上来罚酒三杯啊，不用对了，嗯，七个人开会，八只手乐，岂是文人雅集？贾伯公，走，不是这走吧，嗨嗨，不这这鸡腿怎么得罪你了？你说你这走，哎，就没吃完呢你，这书呆子。他没喝酒呢，就在这耍酒疯。哎，吴大人，咱们接着喝喊。哎呦，哎呦，来精神了。既然是开始，好，来喝。月儿，你可别客气，以后要是忙了，就来这儿跟我们一起搭伙吃吧。这怎么好意思啊？以前清虚道长在的时候都没有这个规矩。哎呀，月儿，从今天开始，你就在我们这儿搭伙吃饭。来来来来来，坐。我们这儿啊，没什么好吃的，萝卜青菜，你别嫌弃就行。那我就不客气了。哎，别客气，别客气。来，这菜怎么一点滋味都没有啊？嗯，什么？嗯，奇怪啊，今天为什么这个汤出奇的淡呢？厨子，是不是你少放盐了？哎，你这是干什么呀？这是海水，要是嫌饭菜没滋味，就加点海水吧。岂有此理！啊，咸淡，我也不能够往这里面加海水嘛。把盐拿来。现在已经买不到盐了，盐全被吃药组的商铺囤积了。还、哎、还、哎、挺耐人寻味的，闹不好还真得出事儿呢。闹不好啊，这已经出事了。道长，你又闻到什么味儿了？还能有什么味儿啊？一股海水的咸味儿。哎，看来咱们知县大人的这个文人雅集啊，我是不得不去喽。哎呦哎呦！哎呀，还没吃够在外边，又又给你煮了五个，好费个吃也，还吃吃。哎呀，老爷，今儿小的算是开了眼了啊！这个全即墨的文人墨客那是都来了。哎，他娘，全即墨来，一共是还还走了三三个。老爷，你们做了这么多诗歌词赋啊，那是文坛的一大雅士呀。你你你看看，你看看、啊，太太清宫前雨飞扬，啊，倒还好像菠菜汤。这他娘什么诗？形象形象形象老爷形象老爷。哎哎哎哎！你看这这这，崂山风来入云端，云端下头出来上头见，铁切他娘驴放屁！老爷，老爷，老爷，禀报老爷，太清宫的华林道长求见。好，请，这来这，准备准备酒，请。嗯，好酒啊啊！老佛爷来了，走，喝。哎，我没有空跟你喝酒。吃螃蟹？吃什么螃蟹？我来告人的。你看你扫兴，你告告谁？告你喽。告我？啊！我是县大爷，你告告我？你清醒点啊！现在外面有不法奸商囤积食盐。闹得现在是人造的盐荒，你是一县之长啊！你不管不问，招揽文人雅集，沉迷于诗词歌赋。我告你什么？我告你渎职公务，懈怠民生。嗯，
混迹食盐的事儿，我一定管。但，但不是现在，现在就是牙牙吃旁，你你你来了，你就留点东西。这个对子也行。我留什么对子？你把盐的事给我解决了。也好说，只要你做上好对。师爷，有盐，我让他拿出盐来，我我我说了算。吴大人，这螃蟹没了，这这这，这这螃蟹腿也没了。行，嗯，我想好了，嗯，听好啊，吃蟹不足，吃蟹足，足也不足。这就。这事儿，赶紧解决。好，好，对呀，跟馆长，真吃蟹不足，吃蟹足，足也不足，也对。老爷，我当上来。你们这帮废物，比不了一个华南去。吃也，吃也。吃蟹不足，吃蟹足，啊，足也不足，啊，也对。你这喝酒不够，再喝酒，酒还不够，嗯。年轻啊，嗯，给我发告示，谁能对得上来，赏一二十两。是，老爷。圣旨到。武安生听旨，奉天承运，皇帝诏曰：即墨食盐，久未进京，盐道钦差不日将莅临即墨，则承武安生配合钦差，查清盐路滞色原因。若有懈怠，革职查办，钦此。即墨县令武安生接旨。爷，爷，要开水吗？进来吧。爷，我给您兑点水吧。好，好，给我兑上吧。哎，哎，啊，啊，啊。出去，啊是，把门给我带上。哎，好好好的好的老爷，怎么样？哎，你要的东西，我给你弄来了。好，拿过来。哎，哎，哎，这就是盐瘾呐
，好，干得利落，不愧是京城第一名刀。你要的东西我给你弄来了，那我要的东西呢？哎，那都不着急。黄三彪子，我问你，在京城你除了赌钱、喝酒、上戏园子，你还玩过别的吗？偶尔还玩玩女人，这回我让你玩个大花样，就怕你没有胆儿啊！大花样，玩什么大花样？我给你个钦差干干。钦差，大人，你不是开玩笑吧？真的，这钦差可是个大官啊，怎么个玩法？你不知道这其中的奥妙啊！钦差一露面，下面的官和有钱的主都上赶着巴结你，你就可以顺水推舟，做几笔大买卖，也算是我对你的额外赏赐。那就玩玩，东西都在这儿了，你好自为之吧。可是我当了钦差，你怎么办呢？我就该隐身了，也要微服私访。这儿以后就是你的官邸，记住，从今以后咱俩你不认识我，我也不认识你，你不许来找我，我有事儿自然会来找你。那明天我可就粉墨登场了，啊！<笑>哈，爷，你慢走啊！爹，眼影是放这儿了吗？多少年都放那儿了，怎么了？怎么不见了？不见了。财叔，老爷、少爷，该吃饭了。这这咱们家进贼了！什么？进贼了？他们偷走什么东西了吗？眼影没了。哎呀，咱们两个都在家，可是一点动静都没听到啊！天灾人祸，天灾人祸呀！延迟毁了，眼影又没了。最后一线希望都没了，爹，您先别着急，天无绝人之路啊，咱们再好好想想办法。哎呀，想什么办法？快报官呐！我这就去。哎，财叔，等等，爹，咱们不能报官，咱们家丢了东西，不报官怎么办呢？爹，你好好想想，为什么贼要选在这个时候偷咱们家的眼影？他就是算好了，咱们不敢报官。如果报了官府的话，吵得沸沸扬扬的，那咱们可就真的没有回旋的余地了。没有眼影，咱们不能到窝场去收盐。就是收了盐，也运不出去呀、啊。窝场是咱们的，窝头知道咱们家有眼影，这条盐路。咱们也走了几十年，早就趟得明明白白的了。没有眼影，咱们就是官盐私运呐。洛水啊，私运官盐那是要犯王法的。爹，什么王法不王法的，先放一边吧。咱们现在要想的，是怎么样才能够活下去。活下去。老爷，车马都备妥了，明天一早你就可以上路了。不，今晚就出发。这黑灯瞎火的，你一个人赶夜路，他不太平啊。我不去，是你骑马去啊。天亮之前赶到府台大人那儿，给他这封信，让他后天抓人。
，抓抓抓抓人，呃，抓谁呀、啊？呃，你觉着我做个盐商怎么样？老爷，你真动心思了。这盐商这个行当，水又深又浑，搞不好可就赔大发了。老爷，你还是三思为好啊。嗯，现在做盐商啊，正是时候，机不可失。江山别人已经替我打下来了，我只是取而代之嘛。啊，就算是演一出玄武门兵变嘛。这这这，这兵变还下李丹呢？哎，这是给孟若水的蒙汗药。哎，他不是要娶我闺女吗？哎，妙，妙啊！老爷，你这是一箭双雕，兵不血刃呐。哎，这一次啊。我会马到成功的。小姐，小姐。你怎么才回来呀？哎，小姐，有你这么当主子的吗？人家为了你的事，在外面跑了大半天，这饭没吃，水没喝，回来还要看你的冷脸子。好，好，好，是我不对。今儿，咱俩调个个儿，我当丫鬟，你当小姐。翠儿小姐，请用茶。这下你可以说了吧？见到孟公子了吗？人是见到了，但是没说话。他跟管家才叔在一起，说是他们家东山墙。他们家呀，怕是败落了，家丁佣人全都辞了，一个堂堂大少爷干起了泥瓦匠的活，看着都让人心酸。你在街上都听到什么了？我听到，听到满大街的人。都在骂老爷呢，骂我爹，我爹又怎么了？现在街上买不到盐了，说是老爷把盐都囤积起来，准备卖高价，一斤盐的价钱能买十斤白面呢。作孽呀！这个家我是真待不下去了。爹爹是个钱串子，睁开眼睛找钱，闭上眼睛想钱。姐姐是个人来疯。白天是个妖，夜里是个鬼。一个管家也不人不鬼的，一天出三个主意，两个半是算计别人的。这个家，小姐，不是我说丧气话，你这事儿恐怕挺麻烦的。这话怎么说？你想啊，他孟若水家飞来横祸，从富盐商沦落为穷贱人，就老爷那脾气，他能容得下这门亲事吗？难道他还想悔婚不成？谁说爹要悔婚来着？爹，啊，嘿嘿嘿嘿你坐，爹。啊，好。爹，哎，孟家遭了难，你想办法帮帮他们吧。嗯哼，俗话说“女大不中留”，啊，你看看你，人还没过门呢，心早过去了。爹，他们家的盐池毁了，又有那么多外债，日子肯定不好过。哎呀，那是他活该，你知不知道啊？哎，好端端的晒什么盐呢？海龙王一生气，那还不惩罚他吗？哎，哎，不过也好啊，让他吃点苦头，长点记性。那这门婚事……嗯，等会儿啊，哎，我我想想，想想，想想。爹，好好的想想啊，想想，哎，要不你先说。父母之命，媒妁之言。这门婚事是你定下的，你不许反悔。嗯，你是一心要嫁给那个穷鬼啊？凤娇，非若水不嫁。哦。好，好，好，好，好，好，那好吧，呃，爹就帮你选个吉日啊，让他呃带上聘礼过来，哎，我就把你给嫁出去，好不好？啊，哎，好，哎，就这么定了。哎，爹
嗯，还有一件事儿。哎呦，有什么事儿啊？我的宝贝女儿。盐，没有盐的日子不好过。嗯，你放心，咱们家呀有很多很多的盐。可是别人家没有盐呀，爹，让人戳着脊梁骨挣的钱不干净，这钱，咱别挣了。嗯，这里甭操心，爹的铜子儿啊，哪个没铜不行的，早习惯了啊。哎，哎，爹。不过这下也好，至少爹不会悔婚了。小姐，恰恰相反，老爷刚刚把这门亲事给掐死了。不可能呀，我爹刚刚说的多好呀，下聘礼、择吉日、办喜事。小姐，那我问你，孟若水家刚刚败落，他们家拿什么下聘礼？这他们家有钱办喜事吗？爹怎么那么狡猾呀？表面上看似支持我和若水的婚事，实际上……却是硬生生的拆散。做人别太贪，吃亏也心安。人心不足，蛇吞象，算计也枉然。做人别太谦，谁都不简单。